வடக்கில் பதினைந்து வருடங்களுக்கு மேலாக பணியாற்றும் தமக்கு நிரந்தர நியமனம் வழங்குமாறு கோரி சுகாதார தொண்டர்கள் வவுனியாவில் தொடர் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர் கடந்த நான்காம் திகதி பிராந்திய வைத்திய அதிகாரியின் அலுவலகத்திற்கு முன்பாக ஆரம்பிக்கப்பட்ட இந்த போராட்டம் பத்தாவது நாள் எட்டியுள்ளது குழந்த புறந்து சுகயினமாக இருந்த நேரம் நான் லீவு கடிதம் கொடுத்திருந்தேன் எந்த கடிதம் அனுப்பப்பட இல்லை அந்த நேரம் என்ற பேர் விடுபட்டு அப்ப நான் போய் சத்தியலிங்கம் ஐயா சந்திக்க எனக்கு நிரந்தர நியமனம் தர சொல்லி நான் ஏற்கனவே வேலை செய்த நான் ஐயா என்னுடைய நியமனத்தை எனக்கு தாங்கன்னு சொல்லி நான் பல தடவைகள் போய் கேட்டேன் கேட்ட போது எனக்கு நியமனம் கொடுக்கிற நேரம் உங்களுக்கு வழங்கப்படும் சொல்லிட்டு தொடர்ச்சியாக சொல்லிக் கொண்டிருக்கு நான் வந்து வேலை செய்த நான் செய்யாம இருக்கு இல்லைட்டு ஆவணம் இருக்கு நான் யுத்தத்தில் பாதி படைஞ்சு கல்வி சான்றிதழ் இருந்து ஏற்கனவே தொண்ணூத்தி எட்டு இருந்து இரண்டாயிரத்தி ஆறு வரையும் வேலை செய்த ஆவணங்கள் எல்லாம் விடுபட்டு நான் போரால பாதிக்கப்பட்டேன் நான் ஒரு பழைய போராளி நான் என்ற உடல் பாங்கள் பலதாக இழந்திருக்கிறேன் நாங்க வந்து வீடுகள் ஓசியில் இருந்துட்டு கூட நியமனம் கட்டு வரே இல்ல எங்க கால பகுதியில் சொன்னாங்க போராளி குடும்பம் பண்ணுமன்னு சொல்லி ராணுவ கட்டுப்பாட்டுக்குள்ள வந்தா சொல்றாங்க நீ போராளியாக இருந்தேன் சொல்லி எங்களுக்கு இந்த ஒரு சந்தர்ப்பத்திலே ஒவ்வொரு விதமான குற்றச்சாட்டுகளை சொல்லி எங்களை பின்தள்ளி கொண்டிருக்கிறாங்க இப்ப கட்ட ஓ எல்ல வந்து ரிசால்சி கேட்கிறாங்க என்னட்ட ஆவணங்கள் இல்ல நான் எல்லா ஆவணங்களையும் இதன்போது போராட்டம் இடம்பெற்ற இடத்திற்கு சென்ற பாராளுமன்ற உறுப்பினர் டாக்டர் எஸ் சிவமோகன் போராட்டக்காரர்களுடன் கலந்துரையாடலில் ஈடுபட்டார் இன்று அவர்களது சேவையை யுத்த காலத்தில் பெற்றுக் கொண்ட திணைக்கலம் அவர்களை ஒதுக்கிவிட்டு வேறு நடைமுறைகளின் கீழ் புதியவர்களை உள்வாங்குவதை நியாயமாக சொல்ல முடியாது அதற்கு வடமான சபைக்கு அதிகாரம் உள்ளது வடமான சுகாதார அமைச்சு ஒரு நியதி சட்டத்தில் ஒரு உள்வாங்கலை செய்து அந்த நியதி சட்டத்தை வடமான சபையில் நிறைவேற்றி அதன் மூலம் இவர்களுக்கு இந்த நியமனத்தை வழங்குவதில் இருக்கும் தடையை நீக்கலாம் என்பது என்னுடைய உறுதியான கருத்து அதை வடமான சபை செய்ய வேண்டும் என்பதை இந்த இடத்தில் இவர்களுக்கு முன்னாலேயே நான் குறிவைக்க விரும்புகின்றேன் அதற்காக நானும் ஒரு கடிதத்தை முதலமைச்சருக்கு எழுத இருக்கின்றேன்